是花莲、台东的。但是如果你不参与这个行动、这个实践的过程，我相信你会在你的未来会非常的遗憾，因为就缺你的这一步。就缺就差，你在实践的这一份心力。我常常心里面都会有一种羡慕，我多希望他是台北市的候选人，一个关心土地、关心人真正的权利，而不只是在就是我们在新闻上面看到，就是离我们天高皇帝远，然后我们永远无法参与或无法真的发出声音的那些议题，麻药笔头正在做。我常常觉得啦，就是虽然台北市是一个很小的地方，但如果今天有一个像这样子的文化人愿意在台北市参选，他去哪一区选，我就搬去哪一区，只是为了投那一票。对，所以。我尝试，也许有一天，你也会想要看见。妈妈说的那儿是像天堂一样的想象，也许有一天你也会想。第一件事情是这个国家真的对不起原住民。第二件事情是，我认识马亚比诺这个人，他是我看过最温暖、最真诚、最可爱、最有理想、最有坚持的人。看看他今天早上是怎么样被警察拖走在公司门口的。前一天，马耀的身影从不缺席。当总统这么重要的辩论，我们第一次的总统三组的候选人辩论，没有提到原住民，我们可以接受。或许谈的议题是外交、两岸、经济，我们可以接受。这一次，今天谈的是内政、族群，十二个公民团体，居然没有一个原住民，没有一提提问问原住民。我们听到达悟的族人十七、十八天，可不是外泄到现在，政府不闻不问。让眼泪尽情的流下。在受伤的时候，我们必须站起来捍卫。我在捍卫土地的时候，认识了马耀比后，这位长期在拍纪录片的前辈。就今天还有还有很多马耀，他我们问他说：“你为什么要改？你为什么要来参选？”马耀说：“我拍片拍了这么久，我看到很多原住民的苦境，可是我没有力量去改变他。”我觉得我可以改变他的，就是我出来参选。或许因为我的参选，我可以带动更多的原住民出来一起来参与国事，来做一些社会实践。而我花了很长很长的时间去拍摄了港口部落的头目，我也从那边开始认识了这位年轻人。他说：“如果……”我们的部落文化就这样消失的话，我们就不存在了。所以，回家的路，吹着你的长发，让眼泪尽情的流下，在你尽情尽情的徜徉。长发，让眼泪尽情的流下，尽情尽情的。